ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഓൾഡ് ഗാർഡ്സ് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റയാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നില്ല സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് എ പൊസിഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ഓൾഡ് ഗാർഡ്സ് വർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ദി എൻഡ് ജുഡീഷ്യറി വാസ് ഓൺ സീമിംഗ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ പക്ഷേ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അതൊരു വളരെ പെയിൻഫുൾ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പക്ഷേ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഷി ഹാഡ് ടു ഗോ ഹാൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പോൾ ആ പാർലമെൻറ്റ് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി തീരുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതൊരു സ്ലോഡ് അൺസേർട്ടൻറ്റി കാരണം ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഓൾഡ് ഗാർഡ്സ് വോ വെരി പവർഫുൾ ആൻഡ് ട്രമൻഡസ് ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ഫോമിഡബിൾ അറേ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റയാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ ദിസ് നാഷണലൈസേഷൻ ദാറ്റ് നാഷണലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നില്ല സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് എ പൊസിഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ സുപ്രീം കോർട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു ഈ നാഷണലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഗാർഡ്സ് വർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ദി എൻഡ് ഹാർ ജുഡീഷ്യറി വാസ് ഓൺ സീമിംഗ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഓൺ ഹർ ഷി her whole perception about indian politics and politicians you know was influenced by these developments and when that apavir 71 nadana election le how the she got two thirds majority sir indira gandhi petti parnadu unde adindra avastha prakhyapikkumbol sir lok sabha secretary il ulla oru aalana aa oru period enginayirunnu as a lok sabha secretary member സി എമർജൻസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ കാൻ ഈവൻ നോ ബിലീവ് ദാറ്റ് എമർജൻസി ഹാഡ് ടു ബി ഡിക്ലെയർ അത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസ് അവരുടെ അവർക്കെതിരായിട്ട് ഈ കറപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദർ വാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ദർ വാസ് എൻ അൺട്രസ്റ്റ് ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ നോർത്ത് അത് ജയപ്രകാശ് അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ നവനിർമ്മാൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഓൾദോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാൻ ബട്ട് ദ ഹാഡ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ജയപ്രകാശ് ആൻഡ് ജയപ്രകാശ് വാസ് ഡൂയിങ് സെർട്ടൺ തിങ്സ് ഇൻ ബിഹാർ ഓൾസ് അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് മിസ് ഗവർണൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഇങ്ങനെ അപ്പം നവനിർമ്മാൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗുജറാത്തിൽ വന്ന് ഗുജറാത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചിമൻ ഭായ് പട്ടേലിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചാടിക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം ദി he had to go and the assembly had to be dissolved and all that but that was a very great victory it was actually spearheaded by the students ab adil jayaprakash oru potential kandu to organize a mass movement against indira gandhi idayiru plan ab bihar le adeham nadathi angane vannu അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ബിക്കം ഈ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇമ്പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വളരെ മോശമായി ഈ ബംഗ്ലാദേശ് വാറിന് ശേഷം ദി ഇക്കോണമി സഫേർഡ് ടെറിബ്ലി ഭയങ്കര പ്രൈസ് റൈസ് ബിന്ദൻ ദിവസൻ ഓയിൽ ക്രാഞ്ച് എണ്ണ കിട്ടാതായി കാരണം അവിടെ ഗൾഫിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് പോലും വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ്
at least a week there was utter confusion there government was not functioning nobody knew what was going to happen everybody knew thoughts that indira gandhi was going അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൂഡിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ഷി ഹാഡ് സെർട്ടൺ അഡ്വൈസേഴ്സ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറി നമുക്കറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് എവേ ഫ്രം പാർലമെൻറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് വിൽ ഓസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓദറുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരാളാണ് ഗ്രാൻഡ് വിൽ ഓസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോങ്ങ ബിക്കോസ് ഹി ടോക്ക് ടു മെനി ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം അപ്പം അയാൾ പറയുന്നത് ഈ ഡി പി ധാർ ഹക്സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കക്ഷികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം പോയാൽ എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് കർത്രോട്സ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പവർ പോളിറ്റിക്സ് ആർ ഇൻ പവർ സോ ലോങ് ആസ് യു ആർ ഇൻ പവർ യു വിൽ ബി വർഷിപ്പ് ബൈ പീപ്പിൾ ബട്ട് ദ മോമെൻറ്റ് യു ആർ ഔട്ട് യു നോ ദൻ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഷി ടു കെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് അതാണ് പക്ഷേ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അതൊരു വളരെ പെയിൻഫുൾ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പക്ഷെ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഷി ഹാഡ് ടു ഗോ ഹാൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ഒരു സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ എമർജൻസി ഒക്കെ ഇത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫുൾ സ്വിങ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ദേസ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ ഹാസ് ബീൻ വാങ്ക്വിഷ്ഡ് ബട്ട് ദ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ എക്സ്ട്രമിനേറ്റഡ് 